коротко вам еще раз опишу обстоятельства дела, начало этого дела, в, собственно говоря, летом 2014 года. 17 июня 2014 года Надежда Викторовна Савченко, старший лейтенант вооруженных сил Украины, летчик, попала в плен в районе поселка Металлист в первой половине дня, о чем подробнее расскажет мой коллега Илья Новиков и, собственно говоря, все обстоятельства, связанные с ее принением и очевидные отсутствие связи с дальнейшими событиями, связанными с гибелью Волошины Корневика, станут очевидны. Попала туда 23-го, фактически, июня, ее передали с рук на руки от луганских сепаратистов к российским спецслужбам, которые доставили ее в такой отель Евро по Дворонежу, где она находилась некоторое время, до 30 приблизительно июня. С ней в этот период было буквально проведено несколько опросов и допросов. На первом же из них она заявила, что считает себя военнопленной, о чем подробнее я расскажу ниже. Тем не менее, ее привлекли к уголовной ответственности, нарушение как процессуальных законов, международных обязательств России и многого всего. Сначала ей предъявили постановление о собственно говоря, с ее статусе в качестве подозреваемой. 2 числа, 2 июля, ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей арест Воронежским судом первой инстанции Воронежской области. И в дальнейшем, собственно говоря, где-то приблизительно к 11 июля Министерство иностранных дел, узнав, узнав Министерство иностранных дел Украины о том, что ее гражданка Савченко Надежда Викторовна находится на территории России и мало того привлечена к уголовной ответственности, обратилась ко мне, как адвокату, для того, чтобы осуществить ее защиту. За этот период более или менее известно ход событий. Мы процессуально настаивали на невиновности Надежды Викторовны Савченко. Это раз. Во-вторых, мы утверждали о том, что дело это возбуждено незаконно в связи с похищением Надежды Викторовны Савченко, о чем обращались, собственно говоря, за возбуждение уголовного дела в Следственный комитет по статье 126 Уголовного кодекса, в чем нам в результате доследственной проверки на территории Воронежской области отказано было возбуждение уголовного дела. Следствие и теперь настаивает на том, что Надежда Викторовна Савченко не была похищена, а добровольно, самостоятельно пересекла границу, на территорию, уехав на территорию Российской Федерации, таким образом незаконно. По этому поводу также идет проверка, насколько нам известно, поскольку нас ознакомились с этими документами относительно факта незаконности пересечения ее границы. Известно, что мы подавали огромное количество ходатайств, существуемых десятками. В большую часть нам было отказано, все из них мы обжаловали в суде. Напомню также, что не менее важна была экспертиза судебно-психолого-психиатрическая, которая проводилась с Надеждой Викторовной Савченко в результате которой, по предварительным данным, она признана все-таки вменяемой, несмотря на ряд вопросов, которые э, эксперты оставили неотвеченными, поскольку считают, что, как это указано в заключении, не располагают достаточным материалом для того, чтобы вынести опасное заключение по отдельным конкретным вопросам, связанным с вменяемостью и инкриминацией соответствующих преступлений Надежды Викторовны Савченко. Итак, Надежду Викторовну Савченко обвиняют по статье 33 и статье 105 части 2 в пособничестве убийства двух и более лиц. Сегодня мы коснемся подробно тех материалов, которые получены нами из Украины относительно ее невиновности. Это материалы уголовного следствия, которое ведет СБУ, Служба безопасности Украины, поскольку в последствии ее находится дело о похищении Савченко. Эти материалы процессуально доказывают невиновность Савченко, о чем подробно расскажет Илья Новиков, и ее делегирование в парламент по Ассамблею Совета Европы, в результате чего возникает, собственно говоря, дипломатический иммунитет у Надежды Викторовны Савченко, который освобождает ее от уголовной ответственности в России, безусловно. А статус Ивановна который также, которым обладает Надежда Викторовна Савченко, который также является основанием для собственно говоря, освобождение от уголовной ответственности и преследования в Российской Федерации. Предоставим слово Илье Сергеевичу Новику, моему коллеге. Я хочу вам сказать вначале о том, как мы на сегодня, по той информации, которая у нас имеется, видим 
события 17 июня связаны непосредственно с гибелью российских журналистов Конюр Карлошина. Это рисунок, который тоже сделан в ходе следственной деятельности российской страной, то есть это из российского уголовного дела фрагмент. Этот рисунок делал террорист, участник ЛНР, которого следствие зашифровало от нас по фамилии Иванов. Значит, этот человек был свидетелем гибели Корненка Волошина и нарисовал вот эту схему, где тоже довольно четко видно, что происходило в этом месте в это время. Вот это та дорога, которая отходит направо к дубом. Здесь стояли автомобили. Хорошо видно, да? Вот в этой части стояли легковые автомобили. То есть там припарковался, там припарковалась машина, на которой Корнелек Волошин приехали на это место. Впереди по дороге, это примерно метров 100-150, дорога перегружена амфибиями, там находится первая линия блокпоста. А вот здесь справа вы можете видеть, что на плане обозначены минометы. То есть там справа находилась минометная позиция ЛНР. И как этот же самый свидетель Иванов пояснил в ходе допроса, все эти документы мы уже оглашали в открытом заседании, и они не являются секретными в этом смысле. Мы привлекали уже к ним внимание и хотели бы вас еще раз попросить обратить на внимание. Этот человек говорит о том, что в то утро минометная батарея ЛНР вела активный огонь, у них стали кончаться боеприпасы, и он, будучи на этой батарее, являясь, видимо, членом расчета, или как это правильно назвать, поехал в Луганск за боеприпасами. В тот момент, когда он выезжал с позиции батареи на дорогу, он увидел корреспондента, человека с камеры, он тогда еще не понимал, что это корреспондент, он видел человека с камеры, который стоял в опасном месте. Он высунулся из машины, крикнул ему «Уходите!». В этот момент начался обстрел, и человек погиб. Этот человек, как мы сейчас понимаем, видимо, был Антон Волошин, которого накрыло прямым попаданием мины, и останки которого были опознаны впоследствии путем проведения экспертизы ДНК. Другой мужчина был ранен, этот мужчина был... Игорь Корнелюк, его доставили в больницу в Луганске. Там он скончался через несколько часов от полученных повреждений. Из того, что значимо в этом протоколе допроса, я прошу вас обратить внимание на то, что вот этот человек это свидетель следствия. Это не тот, кого мы нашли. Это человек, на чьей позиции, на чьих словах российское следствие основывает свое утверждение о том, что Савченко причастны, гибель журналист. Он прямо говорит о том, что на журналистах была обычная гражданская одежда, надписи телевидения или ТВ на их одежде не было. Что они были без касок и без бронежилетов. Ну и информация про эту минометную батарею и что она там делала наверное, с этим блокпостом, мне тоже кажется исключительно интересным с точки зрения того тезиса, который продвигает российское следствие о том, что журналисты находились в мирной обстановке, что их обстреляли сознательно именно как журналистов, чтобы убить их и воспрепятствовать их работе в качестве представителей СМИ. Мы видим, что это была боевая позиция, и там велся активный бой, и на него стреляли. А, вот такая была обстановка. Значит, теперь о том, что, в чем обвиняет Надежда Савченко. Надежда Савченко обвиняет в том, что а, это она была тем человеком, который, увидев российских журналистов, поняв, что это журналисты, по мотивам ненависти и желая воспрепятствовать их профессиональной деятельности как журналистов, позвонила э, неустановленным лицам из числа э, руководителей батальона Айда и э, тем самым поспособствовала представлению сведений э, их э, журналистов убийству. Почему мы сегодня просили вас здесь собраться, и почему мы считаем, что информация, которая получена нами в последнее время, э, полностью опровергает эту версию следствия. Э, вот в этой точке, возле гольф-клуба, было бы столкновение, рано утром, это могло быть 5 или 6 часов утра, точное время мы не установили, но это несущественно, поскольку все основные события подходили после 9 часов утра. И силы батальона Айдар стали выдвигаться в направлении вот этого гольф-клуба. До 8 часов продолжалось бой столкновение, в 8 часов контакт был первым, Айдар отошел назад, те бойцы ЛНР, которые их обстреливали, тоже, видимо, отошли. И к этому моменту относится эпизод с гольф-клубом, когда, поскольку у Айдара не было ни своей бронетехники, ни своей артиллерии, в этом районе присутствовали другие подразделения вооруженных сил Украины, именно войсковые армейские подразделения, это были 79-80-е бригады. Там было 
некоторое количество бронетехники, танк и два бронетранспортера, и э, группу бойцов батальона этап, которые присоединены с Надеждой Савченко, направили на осмотр вот этого гольф-клуба, вот это все территория гольф-клуба, вот эти характерные пруды, на осмотр территории вот сюда, э, в здании гольф-клуба, они приехали, осмотрели, поняли, что противника там нет, доложили об этом. Это все было незадолго до 9 часов утра. Что происходит дальше? А, танк, на котором ехала Надежда Савченко, выезжает по вот этой дороге со стороны гольф-клуба. Здесь она с него саживается, на перекрестке трассы и дорожки, которые идет на гольф-клуб. А, танк поехал дальше, то есть танк поехал вперед в направлении Луганска. На этом танке ехал боец батальона «Айдар», которого зовут Тарас Сенеговский, который дал нам э, пояснение, согласился э, дать нам информацию о том, что вот, Надежда Савченко в последний раз видела вот в этот момент, когда она связалась с танком вот в этом месте. Буквально через несколько сот метров танк и БТР, которые ехали э, вот этой группой, попали в засаду. Это было приблизительно, приблизительно вот здесь, то есть это было в районе Поселка, который называется Стукалова Балка. Вот на отмечено на карте. А вот, вот это вот поселок Стукалова Балка. Они попали в засаду. Были побиты. А, Какое-то количество бойцов погибло, кто-то был ранен. И Надежда Савченко решилась а, вынуться вперед, посмотреть, нельзя ли чем-то помочь тем людям, которые попали в засаду. Она действительно обнаружила раненых. Она их обнаружила, это было примерно... Примерно вот здесь, вот на этом перекрестке, то есть чуть севернее съезда на поселок Стукалый Балк. Там было четверо раненых бойцов, они не были не из батальона Айдара, они были армейскими. И чтобы им помочь, на их спасение, на их эвакуацию, она попыталась дозвониться в командование Айдара, вызвать технику. Техника не пришла, техники не было другой. И была организована импровизированная спасательная экспедиция, поскольку с Надеждой Савченко в тот момент ходилась ее сестра, которая приехала ну, просто в гости. Они значит, начали расположение батальона Айдар, а в течение того утра сестра Надежды Савченко, Вера, дважды возила раненых вот с этой передовой, где было столкновение, в тыл, в госпиталь. По звонку Надежды она решила, что поедет вперед и заберет вот этих бойцов, которые ранее находились обочины. В районе 10 часов утра а, сестра Надежды Вера пыталась проехать по этой дороге, ее остановили бойцы Айдара, узнали, что происходит. Двое бойцов Айдара высадили ее из машины, поехали сами на выручку вот этим ранен, раненым товарищам. Они проскочили место, где они находились, они а, ну, просто не поняли, насколько это близко, проскочили, попали в ту же самую засаду и взяли в плен. Одного из этих бойцов Айдара звали, зовут Александр Гадзюковский, он согласился дать нам пояснение, эти пояснения мы записали, тоже представили их в материал уголовного дела, российские следователи знают об этом, знают содержание его показаний. Второй тоже с нами беседовал, он не согласился давать показания, это понятно, поскольку он до сих пор находится в зоне боевых действий. Они видели Надежду Савченко на обочине, и в тот момент, когда их брали в плен, ну, может быть, немного после этого, это было чуть ближе к 11 часам утра, Одному из них, вот этому второму, назовем его Сергей, как его зовут, Сергею связали руки Портупея со словами «Это Портупея вашей снайперши». То есть к этому моменту, поскольку других женщин в, с украинской стороны в, тот, в том бою не участвовало, они и впоследствии следствия, и мы сделали вывод о том, что в тот момент Савченко уже была в плену, и просто по по первости ее приняли за снайпершу по той причине, что чем еще может заниматься женщина на войне. Раз в военной форме, значит снайперша. Это все происходило ближе к 11 часам утра. Что по ней делала Надежда? Поняв, что помощь не удалась, что вот эта вот машина, которая выехала на выручку, тоже попала в засаду, она сказала бойцам отступать назад в пешем порядке, как они могут, а сама двинулась чуть дальше по дороге, с мыслью проверить, где находится засада. В этот момент я взяли в плен. Вышел из кустов Аунервис, наставил на нее автомат. А дальше ее связали, посадили на машину, завязали глаза, привезли в Луганск. Вот с этого момента начинается то, где мы можем опираться уже не на слова, а на документальные подтверждения. На прошлой неделе 
украинский наш коллега, адвокат Александр Плохотнюк, по нашей просьбе получил у службы безопасности Украины, которая ведет уголовное дело о похищении Савченко, материалы, в том числе распечатку, распечатку то, что называется биллинг, то есть данные о телефонных переговорах, которые, о звонках, смс которые поступали. Данные о звонках, которые поступали на телефон Надежды, с привязкой к месту нахождения. Привязка не вполне точна, поскольку одна из высших, которые находились, из высших сотовой связи, которые находились в этом районе, была выведена из строя, и там довольно большие территории охватываются, но они, с учетом того, что нам необходимо, с учетом того, что нам интересно, могла или не могла Савченко находиться одновременно с журналистами на вот этом перекрестке в районе поселка Металлист, она вполне информативна. Вот после нашей встречи мы передадим в Следственный комитет России а, и дав нам, наверное, несколько дней на изучение на перевод, поскольку все материалы оригинальны на украинском языке, мы будем ходатайствовать о том, чтобы дело было прекращено на основании того, что Альбе Савченко установлено и подтверждено этими доказательствами. А, распечатка выглядит следующим образом. Это делал а, украинский технический эксперт. А, вот эти а, колонки цифр – это данные по моментам, когда телефон выходил на связь. То есть, когда можно установить место, где он находился. Синяя колонка – это соответствует вот этой вот зоне. То есть, это то, где находилось с утра. Такой довольно большой район в районе города Счастья. Начиная с 8 часов 24 минут и вплоть до... До 8 часов 39 минут, если я правильно вижу. Сейчас все это сможете тоже посмотреть. 39. Да. Значит, телефон Савченко находился вот в этом районе, то есть в районе, к которому относится и гольф-клуб, и а, поселок Стукалова Балка, в районе которого его взяли в плен. А, начиная с 10 часов 43 минут, телефон фиксируется вот здесь, в центре Луганска. Это промежуточная точка, там буквально два подключения, ее просто везли по дороге в этом месте, там где красный кружок. И начиная с 11, 40, по-моему, 4, давайте все цифры сейчас, просто вы, я сейчас закончу показывать карту, я вам подойдете и посмотрите все это сами. Дальше, начиная с какого-то момента, ее телефон стабильно в течение длительного периода времени выходит на связь с той точкой, где находится областной военкомат Луганской области, то есть база батальона «Заря» которую, собственно, взяла в плен. В этом месте она содержалась в плену до 23 числа. Что в это время было журналистами? Вот это данные с телефонной трубки Антона Волошина, где видно, что с утра он находился в том районе, где у него гостиница, а чуть позже его телефон выходил из вот этого большого района, к которому относится такой район Луганска, Каменный Брод, и отчасти поселок Металлист. Металлист начинается вот здесь, в самом-самом верхнем углу, там, где кончается зона этого района. Телефон Волошина не информативен, информативный телефон Корнелюка. Вот телефон Корнелюка. Значит, из этого телефона видно, что рано утром они, Игорь Корнелюк и его телефон находились в том районе, где у них гостиницы, в районе отеля Луганск. А откуда они уехали не раньше, чем в 10 часов 26 минут. Это последняя дата фиксации вот на этом а, красном, на этом зеленом а, треске. А, впоследствии телефон выходит на связь а, вот в этом тоже большом районе, Кам, Камброд, это называется в Луганске, и Металлист. И начиная с 12 часов 20 минут он выходит на связь вот здесь уже а, южнее, его повезли в больницу. И последнее подключение, а, это еще южнее, городская больница, областная больница, где он скончался. Таким образом, мы видим, что при том, что у нас есть еще информация из иных источников, она сейчас украинские противники работают над тем, чтобы подтвердить, что вот эта съемочная группа, в которую входили трое людей, помимо Антона Волошина и Игоря Корнелюка, в нее входил еще оператор Виктор Денисов, который остался в живых, который дает показания. Он, его показания совершенно точно имеются в уголовном деле, который ведется в России. Мы их пока не видели, поскольку мы их увидим только после того, как следствие будет завершено. 
следствие их не показывает, но мы примерно понимаем, что там будет находиться, потому что он давал интервью, рассказывал о том, что происходило. И еще один человек, который сопровождал, это таксист из Луганска. Его имя и фамилия также известны украинским спецслужбам, они, в общем, нашли его концы, его следы. Который также сразу после этих событий давал интервью журналистам, которые спрашивали у него, что произошло, он рассказывал, что произошло, как они приехали на место вот этого происшествия, на перекресток документалиста, как спустя несколько минут журналисты попали под обстрел. И э, из той информации, которую дают эти люди, вытекает, что тем утром, когда они покинули вот этот район центральный, где у них был отель, и поехали на север, они э, не поехали сразу на перекресток металлиста, а сперва заезжали в другое место, э, вот на этой северной окраине Луганска, где э, хотели снять какой-то еще свой сюжет, и только оттуда поехали на перекресток металлиста. Собственно, почему они находились там без касок и без бронежилетов, поскольку они полагали, что будут там на Волгу, вот, приедут, снимут и уедут, что... Они, да, еще заканчиваю, что они находятся в относительной безопасности. Буквально через несколько минут, когда они там появились, их накрыл обстрел. То есть, на то, чтобы приехать из центра Луганска и попасть под обстрел, у Волошины и Корнелюка было примерно 10 минут, если считать назад от того момента, когда телефон Савченко фиксируется в центре Луганска, когда он может достоверно была отрена. Мы понимаем, что это время, на самом деле, зазор больше и в обратную сторону, что там было примерно час, потому что в премию взяли где-то в районе половины 11 по киевскому времени, обстрел произошел в районе половины 12 по киевскому времени, и таким образом его алиби вот даже с этими большими зазорами да, выглядит вполне достоверным и проверяем. Таким образом, совершенно определенно в деле будут иметься доказательства, материальные доказательства того, что Надежда Викторовна Савченко за час до гибели российских журналистов Волошина и Корнелюка уже находилась в плену у Луганского батальона «Заря». Это означает по объективной стороне отсутствие причинно-следственной связи между действиями самой Савченко и наступившими последствиями в виде гибели российских журналистов. С нашей стороны, как адвокатов, посредством права адвокатского опроса и иных процессуальных возможностей к приобщению документов к ходатайствам, это не создает доказательств по делу, но дает информацию для следствия, для того, чтобы оно в дальнейшем этими доказательствами располагало посредством обращения в украинские правоохранительные органы. Но по существу для нас процессуальная сторона вопроса закрыта. То есть мы, как страна защиты, исчерпали возможность доказательственной виновности, поскольку этими доказательствами, которые мы сегодня нам продемонстрировали, закрывается вопрос вины Савченко. Самым разумным было бы для следствия после получения этих доказательств и их проверки, конечно же, которые требуют от них обголовного процессуального законодательства, собственно, прекратить дело за отсутствие состава преступления.